이번 문제는요. 2020년 11월 26번 문제 되겠습니다. 자, 사라 브레이드 러브에 관한 다음 글의 내용과 일치하지 않은 것을 골라주시면 되는데요. 자, 우리 이거 완전 꼼꼼하게 읽는 거는 아니죠. 물론 꼼꼼하게 읽는다고 해도 우리 보기를 먼저 보고 보기 보면서 올라가 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 1번 미국의 사업가이자 사회운동가였다 라고 하는데 자, 미국의 보면은 사라 브레이드 러브는 미국의 사업가면서 오케이. 사회운동가였다. 1번 맞는 내용이 되겠네요. 자, 그럼 우리 2번으로도 한번 가볼까요? 자, 2번 넘어가 봅니다. 2번을 보시면요. 자, 세인트 루이스에서 10년 넘게 세탁부로 일을 했다라고 되어져 있어요. 그럼 우리는 어디로 가야 돼요? 이렇게 뭔가 이름, 뭔가 고유 명사라든가 어떤 장소를 나타내는 것들이 나오면 우리 그대로 이렇게 따라가시면 됩니다. 자, 1888년에 그녀가 세인트 루이스로 이사를 갔다. 그곳은 어떤 곳이에요? 그곳에서 그녀가 일을 했는데 뭘로 일을 했다? 워셔우맨이라고 얘기하면 이게 뭐예요? 세탁부로 일을 했다. 근데 얼마나? 10년 이상. 자, 10년이라는 말을 그냥 10 years라고 안 하고 a decade. decade라고 하는 10년으로 표현을 했기 때문에 이거 맞는 말 되겠습니다. 자, 이번도 맞는 말. 자, 그리고 난 다음에 우리가 3번을 봤는데요. 3번에 뭐라고 되어져 있느냐? 장기가, 장시간의 노동과 열, 열악한 식사로 머리카락이 빠졌다가 되어져 있습니다. 자, 그 부분은 어디 있느냐? 자, 이 시기 동안에 오랜 시간. 됐어? 장시간. 백 브레이킹은요, 여러분. 이 등이 깨질 것 같았냐는 뜻인데, 우리, 와, 진짜 등골이 휜다라고 하죠. 이렇게 등골이 휘는 너무 힘든 이란 표현입니다. 그래서 너무나 힘든 노동과 열악한 식사가 야기시켰습니다. 그녀의 머리가 빠지도록. 그래서 여기도 3번 맞는 말이 되겠네요. 됐니? 자 그럼 우리 4번을 볼 건데요. 모바일 관리 제품을 수입해서 전국에 판매했다라고 되어져 있습니다. 자, 그 부분이 어딨나고 봤더니 여기요. After working as a maid for a chemist. 이렇게 나와 있죠. 그래서 얘들아, 여기 화학과를 위해서 자, 메이드, 우리가 아는 이런 어, 가정부로서 일을 한 후에 그녀는 발명했다. 성공적인 모발 관리 제품을 수입한 게 아니라 직접 invent, 발명한 거기 때문에 여기도 요 단어가 틀려서 정답은 4번이 되겠고요. 그래서 전국에 팔았다는 말을 sold it across the country 이렇게 얘기해 주시면 되겠습니다. 자 마지막 5번은요. 흑인 여성들에게 재정적 독립의 기회를 주었다. 그것이 어디 있을까요? 일단 black으로 가야겠죠. black woman으로 간다면 여기 있습니다. 그녀가 주었습니다. 흑인 여성들을 에게 모든 곳에 있는 흑인 여성들에게 기회를 줬습니다. 재정적인 독립을 위한 기회. 이렇게 우리가 파악을 해주시면 되겠고요. 정답은 4번입니다.